Progesteron ist in der Medizin hauptsächlich bekannt als Schwangerschaftshormon. Nun schauen wir uns an, was Progesteron wirklich ist, was es bewirkt und warum es der Mann auch braucht. Der deutsche Name für Progesteron ist Gelbkörperhormon. Bei einem Eisprung entspringt das Ei aus einem kleinen Bläschen, gefüllt mit Flüssigkeit. Sobald das Ei gesprungen ist, bleibt dieses Bläschen zurück. Es verwandelt sich dann in den sogenannten Gelbkörper. Und das Hormon, das daraus produziert wird, ist eben das Gelbkörperhormon. Also diese ganze Produktion von Progesteron findet hauptsächlich im Eierstock statt, in diesen Gelbkörpern. Die Hauptfunktion von Progesteron ist die Vorbereitung einer Schwangerschaft. In der ersten Hälfte des Zyklus braucht es vorwiegend Estradiol, darüber gibt es ein separates Video, und in der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung wird die Gebärmutterschleimhaut so vorbereitet, dass sich ein befruchtetes Ei dort einnisten kann. Das ist die Hauptfunktion und so haben wir es in der Ausbildung gelernt. Damals war das die einzige Funktion, die ich gelernt habe. Heute wissen wir, dass Progesteron viele weitere Funktionen hat und auf die kommen wir bald. Hier oben siehst du eine Kurve, wie der Progesteronspiegel im Laufe eines Zyklus sich verhält. In der ersten Zyklushälfte relativ flach und tief und nach dem Eisprung geht es direkt hoch. Wenn diese, dieser Anstieg nicht stattfindet, dann führt das zu verschiedenen Problemen. Das nennen wir dann einen Progesteronmangel. Deswegen besprechen wir jetzt, was geschieht bei einem Progesteronmangel. In erster Linie betrifft es natürlich die Frauen. Du siehst den roten Punkt, das, ist, das war eine Messung von mir. Und da hat man gesehen, dass diese Frau in der zweiten Zyklushälfte viel zu wenig Progesteron hat. Sie leidet an einem schweren prämenstruellen Syndrom. Das ist eine so häufige Störung. Viele, jede zweite Frau praktisch leidet unter prämenstruellen Syndrom. Das können Bauchschmerzen sein, Bauchkrämpfe. Vor allem sind es Stimmungsschwankungen, zwei, drei ganz schwierige Tage, kurz vor und die ersten Tage während der Menstruation, wo die Psyche wirklich tief liegt und, und Stimmungsschwankungen vorkommen. Es kann Migräne auslösen. Verschiedenste Symptome, die zusammenfallen. Das nennen wir prämenstruelles Syndrom. Und die Hauptursache davon ist ein tiefes Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Genauso wichtig ist der Einfluss von Progesteron auf die Schilddrüse, die Drüse hier am Hals. Die brauchen wir, damit der Stoffwechsel voll und ganz funktioniert. Ohne Progesteron oder bei zu wenig ist die Schilddrüsenfunktion limitiert. Also es kann zu einer Unterfunktion kommen. Du hast vielleicht schon gehört von der Hashimoto-Entzündung der Schilddrüse. Das hat fast immer einen Zusammenhang mit zu tiefem Progesteron, wird aber in der Medizin kaum beachtet. Die nächste wichtige Funktion von Progesteron findet hier oben statt, im Gehirn. Im Gehirn ist die Konzentration von Progesteron höher als in der Gebärmutter, obwohl es Schwangerschaftshormon heißt. Es ist ein ganz wichtiges Hormon für das Gehirn. Ohne Progesteron hast du Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen. Du hast Mühe, dich zu konzentrieren. Dir fehlt die Aufmerksamkeit. Du bist vergesslich. Das sind alles Funktionen oder Symptome von einem Mangel an Progesteron. Und die nächste wichtige Funktion von Progesteron ist im Stoffwechsel. Ohne Progesteron ist der Zuckerstoffwechsel verlangsamt. Der ganze Stoffwechsel ist verlangsamt, auch die Fettverbrennung. Deswegen, vor allem Frauen mit Progesteronmangel haben Mühe, äh, Gewicht abzunehmen oder zu halten. Viele nehmen zu, obwohl sie nicht so viel essen. Auch da ist wichtig, dass wir den Progesteronspiegel messen. Jetzt, warum braucht der Mann Progesteron? Nach allem, was ich erklärt habe, eigentlich logisch. Er braucht es für das Gehirn, für die Psyche, für die Schilddrüse, aber auch für die Geschlechtsfunktionen, auch dort spielt es mit. Und die Prostatagesundheit, die braucht genauso etwas Progesteron wie Testosteron. Also es ist wichtig, dass wir hin und wieder auch beim Mann den Progesteronspiegel messen, wenn er Symptome hat in diesen Bereichen. 
Es ist wichtig, Progesteron zu messen. Ich messe es im äh, Speichel. Für mich sehr viel genauer als im Blut, obwohl die ganze Medizin hier anderer Meinung ist. Ich habe schon 2000 solche Tests gemacht. Ich habe wirklich Erfahrungen damit. Es lohnt sich, das zu messen. Und wenn der Spiegel zu tief ist, braucht es nichts anderes als eine bioidentische Hormonsalbe. Man, man streicht ein bisschen Salbe am Arm, am Bein, am Bauch, spielt keine Rolle wo. Progesteron geht durch die Haut hindurch. Funktioniert viel besser, als wenn man es schluckt. Weil wenn man Hormone schluckt, werden bis zu 80% durch die Verdauung und die Leber zerstört. Durch die Haut haben wir alles gleich zur Verfügung. Also, wenn du betroffen bist von solchen Symptomen, lass dir mal im Speichel den Progesteronspiegel messen. Man kann dir helfen. Oh.